Bueno, buen día. Mi nombre es Jean Paul Gómez Gil, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar sobre el diabético hospitalizado y unos conceptos iniciales. Para comenzar, unos mensajes claves y es hablar sobre que la diabetes es cuando no se produce la insulina o la produce en cantidad insuficiente o no se utiliza eficazmente esta, esta insulina. Se describen principalmente la tipo 1, la tipo 2 y la diabetes mitos gestacional. También pueden haber otros tipos de diabetes como la diabetes eh, autoinmune latente del adulto o las diabetes monogénicas como las tipo MODI o también se pueden producir otros tipos de, de diabetes debido a ingesta de medicamentos como por ejemplo los esteroides, los medicamentos antirretrovirales o también cuando hay patologías del páncreas exocrino, por ejemplo por una pancreatitis o también porque hay una fibrosis quística afectando pues el páncreas que pueden producir pues diabetes mellitus. La diabetes tipo 1 es la, es la primera causa de diabetes en la infancia, pero esta puede ocurrir también a cualquier edad y no hay forma de prevenir ese tipo de diabetes. En cambio, la diabetes tipo 2 representa la gran mayoría de casos a nivel mundial, alrededor del 90% de la causa pues, de la diabetes mellitus. La prediabetes es un término que las personas del común eh, lo asocian con una tolerancia anormal a la glucosa o una glucosa alterada en ayunas. Y para hablar un poquitico acerca de por qué la diabetes es importante, necesitamos hablar de que la diabetes se presenta desde uno de cada 11 adultos entre los 20 y 80 años, eh, tienen diabetes, eso da alrededor de 463 millones de personas, uno en dos adultos con diabetes no están diagnosticados, eso representa alrededor de 233 millones de personas y tres de cada cuatro personas eh, que tienen diabetes viven en países de ingresos bajos o ingresos medios eh, a nivel mundial. Uno de, de 13 adultos tiene una alteración de la glucosa, o más o menos 374 millones de personas, y dos de cada tres personas que viven con diabetes viven en áreas urbanas, alrededor de, tres, de 310 millones de personas. En esta gráfica podemos observar la cantidad total calculada de adultos con diabetes en el año 2019 y podemos ver que en Colombia con este color representa más o menos de 1 a menos de 10 millones de personas viviendo con diabetes en Colombia. En esta gráfica podemos ver que cómo está representado América del Sur y Central y vemos que Colombia representa está en el segundo lugar con aproximadamente 2.8 millones de personas conviviendo con diabetes. Y esto es como una, una representación gráfica a futuro de cómo se van, a ir, se van a ir incrementando los casos de diabetes mellitus y por ejemplo vemos que en el 2019 alrededor del mundo hay 463 millones de personas al 2030 van a dar aproximadamente 578 millones y en el 2045 700 millones que va a haber un, un incremento más o menos del 51% en América del Sur y Central va a haber un, un incremento del 55% representado en el 2045 con 49 millones de personas aproximadamente y esto es lo que también podemos ver a nivel mundial que en todas partes va a haber un incremento de la población sufriendo de diabetes mellitus pero entonces, ¿cómo diagnosticamos la diabetes mellitus? Por medio de una glucosa sérica en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ayuno definido como una ingesta no calórica por al menos 8 horas. O también la podemos diagnosticar por medio de una glucosa sérica a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos por decilitro durante la prueba de tolerancia oral, oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua o también por medio de una hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5%. Esta prueba debe ser realizada en un laboratorio que esté estandarizado y que esté certificado para poder realizar dicha prueba. O también la podemos realizar, y podemos diagnosticar esta enfermedad en pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o en crisis hiperglicémica con una glucosa plasmática mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Estos síntomas clásicos, ¿cuáles podrían representar? Como poliuria, polifagia, polifagia, poliuria, polifagia, polidipsia y también pérdida de peso. Pero entonces, 
como se define hiperglicemia o hospitalaria. Se define por una glicemia mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. ¿Por qué es importante esto? Porque la hiper, tanto la hiperglicemia hospitalaria como la hipoglicemia se va a reflejar en los pacientes en unos desenlaces adversos y en mortalidad también. Eh, porque en este eh, contexto hospitalario hay que diferenciarlo muy bien de una hiperglicemia por estrés hospitalario debido a un aumento de las hormonas contrarreguladoras, principalmente cortisol, hormona de crecimiento y también las mismas catecolaminas. Todo esto va a llevar un estrés neuroendocrino a producir síntomas de, los, de hiperglicemia, producir eh, poliuria, también puede producir deshidratación y llevar hipocalemia. Y todo esto va a tener una alteración de la, de la eh, absorción de la glucosa por la parte de los músculos, va a haber un aumento de la gluconogénesis y la glucogenolisis en el hígado y todo esto va a llevar a una disfunción también de la secreción de insulina por las células beta pancráticas y va a producir una hiperglicemia por este hospitalario diferente a la hiperglicemia que el paciente venía previamente eh, presentando. ¿Y esto porque es, eh, hablamos de, de este tema? Porque es muy común en pacientes hospitalizados, en este estudio del doctor Limpierros de 2002, pues se logró determinar que más o menos en 2020 pacientes, hasta el 12% de esos pacientes se presentaban con hiperglicemia de nuevo y sumándolo a los 26%, por, al 26 de los pacientes con diabetes, representan un 38% de hiperglicemia en el paciente hospitalizado. Por eso es importante reconocerlos en este ámbito. Y la hiperglicemia está, está ligada a la mortalidad sin importar el estadio de la diabetes. Y esto lo podemos ver en este estudio donde se, de, donde se logró determinar que la mortalidad a 180 días en pacientes admitidos al, al, al hospital, eh, pacientes como lo vemos en esta gráfica, en pacientes que estaban euglicémicos sin diabetes, el número, el número de pacientes fue más o menos del 10-15%, comparado con los pacientes hiperglucémicos sin diabetes, tiene una, una, una mayor proporción de riesgo de mortalidad en esos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos, qué, qué hacemos cuando nos enfrentamos a un paciente en urgencias? Si el paciente ya viene diagnosticado con diabetes mellitus, lo que uno debe hacer es, ¿cómo es el control basal del paciente?, qué tratamiento venía recibiendo, ha hecho hipoglicemias, cuál es la frecuencia, cuáles son las características de estas hipoglicemias y cuál es el diagnóstico por el cual el paciente se encuentra hospitalizado. Ahora, si en un paciente que no tiene ningún antecedente de diabetes mellitus se le encuentra una glucometría mayor de mayor o igual a 140 miligramos por decilitro pero no tiene diagnóstico de diabetes mellitus, hay que pensar el por qué está presentando este paciente esta hiperglicemia y como le había mencionado anteriormente puede ser una hiperglicemia inducida por el estrés hospitalario pero no, como no tenemos el contexto bien definido para discernir si es el uno o el otro uno debe pensar el paciente está utilizando algún medicamento que produzca hiperglicemia y lo más frecuentemente encontrado es que el paciente puede estar o usando medicamentos como glucocorticoides o también si el paciente tiene antecedente VIH está utilizando eh, antirretrovirales, pensar que también puede ser asociado a estos medicamentos. Por lo tanto, para poder discernir el uno del otro, hay que pedir la hemoglobina glicada. Que la hemoglobina glicada tiene también sus puntos que hay que mencionarlos, y es que se pueden alterar esa relación glicemia, hemoglobina glicada, en el contexto hospitalario, y es paciente que tenga alguna enfermedad de celular falciforme, en pacientes embarazadas, sea en segundo, tercer trimestre o en el posparto, pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato de cirogenasa, en pacientes con VIH o que también estén en una hemodiálisis, que el paciente haya tenido previamente una hemorragia o una transfusión reciente o que también esté en terapia con eritropoyetina. Todas estas eh, alteraciones pueden producir un resultado alterado de la hemoglobina glicada. Y acá podemos ver cómo se puede correlacionar la hemoglobina glicada con la, hemoglobina, con, las, con la glicemia sérica y vemos que si el paciente presenta la hemoglobina glicada de 6, eso le va a dar como más o menos 126 miligramos por decilitro, se extrae 7, 154 y así sucesivamente se va a ir implementando la, el nivel de glicemia junto con la hemoglobina glicada. Y en estos aspectos es que uno debe intentar diagnosticar a esos pacientes con diabetes mellitus en el contexto hospitalario porque es importante debido a que 
como previamente lo mencioné, eso está ligado a morbilidad y a mortalidad intrahospitalaria. Muchas gracias.